এখন আমরা ক্লাস থ্রির অঙ্কের মডেল অ্যাক্টিভিটি টাস্ক নাম্বার থ্রি এর উত্তরগুলো এক এক করে দেখে নেব যে দেখো কি বলছে এটা প্রথম অঙ্কটা কি বলছে সচিন একশো আঠাশ রান করলে সংখ্যাটির স্থানীয় মানের বিস্তার হলো তাহলে একশো আঠাশ রানকে আমরা স্থানীয় মানে কথায় লিখলে কি হবে স্থানীয় মানে বিস্তার করে কথায় লিখলে কি হবে এ আটটা কি একক দুইটা কি দশক আর এই একটা হচ্ছে শতক তাহলে এক শতক দুই দশক আট একক তাহলে কি হবে এক শতক দুই দশক আট একক তাহলে বি দাগের অপশানটা হবে এবার পরেরটা বলছে দেখো নিচের ক্ষোভগুলি পূরণ করো দেখো এখানে লাল পুঁতি আছে কটা চারটে তাই চার লেখা আছে আর এখানে হলুদ পুঁতি কটা একটা দুটো তিনটে এখানে জিজ্ঞাসা চিহ্ন ছিল তাহলে এখানে তিন লিখে দিলাম এবার বলছে জিজ্ঞাসা চিহ্ন যুক্ত ক্ষোভের মধ্যে সংখ্যাটির স্থানীয় মান কত তাহলে এটা যেহেতু একক তাহলে এটা কি হবে দশক হবে তাহলে দশকে দশকের ঘরে যদি তিন থাকে তাহলে স্থানীয় মান কি হয় তাহলে তিরিশ হয় না তার মানে কি হবে তিন আর এটা এটা শূন্য হয়ে যাবে স্থানীয় মান তাহলে এটা কি হবে এই তোমার জিজ্ঞাসা চিহ্ন যুক্ত ক্ষোভের মধ্যে সংখ্যাটির স্থানীয় মান কত হবে তিরিশ তিন আর এটা শূন্য এখানে শূন্য না কিন্তু মানে এই তিনের স্থানীয় মান হচ্ছে তিরিশ এরপরেরটা কি বলছে দেখো বলছে এক নম্বর বাক্সে পঞ্চান্নটি গুলি আছে এর থেকে দুই নম্বর বাক্সে একুশটি গুলি ঢালা হলে এক নম্বর বাক্সে আর কতগুলি গুলি থাকবে তাহলে এখানে এখানে বলছে পঞ্চান্নটি গুলি আছে এবার এর থেকে কটাগুলি এখানে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে একুশটা গুলি এখানে দেওয়া হচ্ছে তাহলে এখানে আর কটা থাকবে কমে যাবে না একুশটা গুলি তাহলে পঞ্চান্ন থেকে একুশ বিয়োগ করে দিতে হবে তাহলে এক নম্বর বাক্সে আর কটা গুলি থাকবে সেটা বেরিয়ে যাবে তাহলে এই বিয়োগ করেই দেওয়া আছে শুধু তোমাকে একটু বিয়োগ করে দিতে হবে একটা করা আছে পাঁচের থেকে এক বিয়োগ করলে চার হবে সেটা করা আছে আর পাঁচের থেকে দুই বিয়োগ করলে কথা হবে তিন খুব সহজ তাহলে এটা হলো চৌত্রিশ এবার তিন দাগ দেখো স্তম্ভ মেলাও তিনটি যে কোনো তিনটি স্তম্ভ মেলাতে বলছে কিন্তু আমরা চারটেই মিলিয়ে দেব দেখো বলছে দুশো পঁয়ত্রিশ লেস দেন মানে এই হা হা কোন দিকে আছে এই দিকটা হা করা আছে না তার মানে এই এদিকে কি সংখ্যা বসবে এদিকে বসবে দুশো পঁয়ত্রিশের থেকে বড় সংখ্যা দুশো পঁয়ত্রিশ থেকে বড় এর মধ্যে দেখো দুশো পঁয়ত্রিশ থেকে বড় কোনটা আছে একমাত্র তিনশো একটাই হচ্ছে দুশো পঁয়ত্রিশ থেকে বড় আর বাকিগুলো কিন্তু সব কি দুশো পঁয়ত্রিশের থেকে ছোট তাই এই তির চিহ্ন এখানে দিয়ে দিচ্ছি তাহলে একশো তিন তাহলে একশো তিন মানে কি এটা এটা কি কথায় লেখা আছে আর এই একশো তিন এই সংখ্যায় লেখা আছে তাহলে এর সঙ্গে এটা মিলবে এরপরটা দেখো যে দুটি একশো এর কার্ড তিনটি দশের কার্ড আর পাঁচটি একের কার্ড তার মানে কি মানে একক এককের ঘরে কত হবে পাঁচ দশকের ঘরে কত তিন আর শতকের ঘরে কত দুই তাহলে সেটা কোথায় আছে দেখো এই দেখো এককের ঘরে পাঁচ দশকের ঘরে তিন আর শতকের ঘরে দুই তাহলে এইটা এইটাই হবে দুশো পঁয়ত্রিশটাই হবে তার মানে এই হচ্ছে মিলিয়ে দিলাম এর পরেরটা বলছে দশকের ঘরে দুই আছে কোন সংখ্যায় দশকের ঘরে দুই আছে দেখো এই একশো চব্বিশ যেটা লেখা আছে তার এই দশকের ঘরে এই দশকের ঘরে কি আছে দুই আছে তাহলে এর সঙ্গে এইটা মিলবে এই স্তম্ভ মেলানো কমপ্লিট এবার লাস্ট অঙ্কটা দেখো বলছে তিন গুণ বারো এর অর্থ হলো এটাকে আমরা তিন বারো ছত্রিশ করতে পারি কিন্তু অন্যভাবেও করা যায় কি এই এই এর এককের অঙ্ক এককের স্থানীয় মান দুইয়ের দুইয়ের এককের স্থানীয় মান কত দুই এবার একের দশকের মানে একের স্থানীয় মান কত এখানে একের স্থানীয় মান কিন্তু দশ এক আর এই ডান দিকে যে কটা সংখ্যা সেই কটা শূন্য তাহলে একটা সংখ্যা বলে একটা শূন্য তাহলে এই দশ লিখেছি তাহলে এই তিনের সঙ্গে দুই গুণ করতে হবে আর তিনের সঙ্গে দশ গুণ করতে হবে করে এই দুটো যোগ করে দিলে কিন্তু সেই একই উত্তর চলে আসবে তিন বারো যেরকম ছত্রিশ এটা করলেও কিন্তু একই আসবে তাহলে তিনের সঙ্গে দুই গুণ করো ছয় আর তিনের সঙ্গে দশ গুণ করলে তিন দশে তিরিশ তাহলে ছয় আর তিরিশ যোগ করে দাও কত হবে ছত্রিশ তাহলে এইভাবে এটা এটাই করতে বলেছিল তাহলে এই হয়ে গেল 